में एक जान उनसे भक्तम तो ते बोले रहा हम लाइक ही लाइक सब ये इसको न भक्तों को सब भक्तों रहा आई रहा सब देख ही रहा सु मैंने हम लाइक ही लाइक सब कुछ नहीं इधर कॉमन है ना ये तो जल्दी पे भाई रहा कुछ चीज साधर तो उसको लाइक सब तो रखिए उधर वही ना है ना जो भक्ता जो ली जॉब वगैरह रहा सब नियम पालन कर रहा सब वहाँ रू बनी को एकदम दूर लग ओ सो तू क्यों होता है तू वहाँ को दृढ़ता हो है ना भगवान को सेवा करना पड़े सो तेरा क्यों नहीं समझे सम्मान करना पड़ता है ना यू मात्रा है ना कि जो ले क्लास दिन सा है ना सब भाई भक्त लाए सब भाई भक्त को कौन सा तो सब भाई लाए है ना निताई प्रभु के किरदार नाम रोग करना पड़ता है मैं अगर जो भक्ता रूप सा भक्ता लाई किन्ह सम्मान करने पहले तो सम्मान वाली को क्या पूजन पड़े भक्ता वाली को क्या पूजन पड़े आई ना भक्ता रूप को ती दूर लगाने सा तो ते वाले तेज पर चीखे करने पड़े था अगले भक्ता रूप लाई सम्मान करने को सा तो आज हम ही क्या करते हैं ना कह रही तो सम्मान के बारे में अब किन्हानी भक्ता � है ना इसको बारे आमी थोड़े चार साल से ओके तो आमी आज ऐसा हूँ जो आमी बंदा है ठुलो उन्नसा है आमी बंदा है तौर उन्नसा नहीं जूनियर उन्नसा है आमी बराबर उन्नसा है तो वहाँ अपने को सही सम्मान करने के घर नो पर सही के घर तो मुझे ना ये क्या ही जो चीज़ है थोड़े चार साल से मतलब ओके तो कोई माँ बंदा ठुलो बने रखो सही था कौन है है ना कोई माँ बंदा ठुलो अच्छा ही अच्छा ही ना कोई माँ बंदा ठुलो अच्छा ही अच्छा ही ना बने रहा हमें ले कौन सी था कौन है बंदा कह रही है यो पांच वाला चीज ले हमें ले है ना हमें ले कौन सी को सही बढ़िया तमा को ठुलो बने रहो बन्ना को लगे ये उटा हो कौन कोई ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र छोड़ने के साथ ब्राह्मण लाय हमी सम्मान करते हैं है ना अब्राह्मण माती पनी यदि कोई वैश्य नाम से बनी शुरू में वैश्य नाम लाय हमी सम्मान करते हैं है ना इस पर ची ब्राह्मण लाय इस पर ची क्षेत्रीय इस पर ची वैश्य इस पर ची शूद्र लाय सम्मान करते हैं ते � सन्यासी लाइस सम्मान करते हैं, है ना? ब्रह्मचारी उनसे बाना प्रस्तो कोई सर पले बाना प्रस्तो तेरे से ब्रह्मचारी तेरे से जी क्रिया स्थल नहीं करते, है ना? तो अने और को बनी को ये उटा और को आधार बनी को हम रुकियो होता दीक्षा कोई ले लियो, है ना? यदि को सही ले दीक्षा अगाड़ी लिए को था बने वहाँ नहीं क आयु का आधार मां बनी कर सो, है ना? को चाहे उनसे नहीं, ठुल हो चाहे उनसे नहीं, उम्र मां ठुल हो चाहे वहाँ लाइफ बनी सम्मान कर सो। रायो सब ये मध्य, सब बंदा मौत तो पूर्ण बनी को, वहाँ रुको आध्यात्मिक प्रगति कोस्तो भाई कर सो, है ना? वहाँ आध्यात्मिक जीवन में कोटि अगाड़ी बढ़नो भाई को चाहे वहाँ � आश्रम बनी था उन्होंने सक्सेस कुन आश्रम आओ है ना दीक्षा कोई नहीं ले को त्योपनी था उन्होंने सक्सेस आयु बनी था उन्होंने सक्सेस तर सब बंद था नो उन्हें बनी कुछ चीज उनसे नहीं भागती मैं कोई अगाड़ी को ती बोले बोला कौसले तो बने लिखे रहता ले आओगे ना एक मो भक्ति में मो यो पुगी है तो रसों बंदा मुख्य हमी ले या यदि कोई बढ़ियता है ने बने को सही आध्यात्मिक जीवन में अगाड़ी बढ़े कुछ तो सही था उन्हें कुछ है अम्म यो आह 
मार्कंडेय ऋषि लोमस ऋषि को एकचोटी वहां वहां घुम वहां मकंडेय ऋषि मकंडेय ऋषि ऋषि हो जो ब्रह्मा को एक दिन रात भरी वहां ब्रह्मा को ब्रह्मा को सय दिन समय वहां को आयु है वहां को आयु ब्रह्मा को आयु जी नहीं होने सो वहां उमेर ने वहाँ आयु ने अब भन अब यदि ब्रह्मा को एक दिन भो कति वर्ष भाई तो है अरबों वर्ष भैन तीन अरब वर्ष ते रात भी वहाँ के देखी सकते है सो ते भर चाहे वहाँ को आयु होने को कयों कयों है कयों खरबों वर्ष हो सो एक्चुअली के होता भादा खेल वहाँ वहाँ चाहे घूमते आई रहे अभी घूमते आना खेल तैं वहाँ के देखना एकजना सात वर्ष को बालक सभा में बसि अभी सभा में बसि बसि अब सब अब मकंडेय ऋषि आर सब प्रणाम कर प्रणाम कर तर मकंडेय ऋषि के भादा खेल तो सात वर्ष को बालक होने के होता तो पराशर मुनि है सात वर्ष को बालक पराशर मुनि अब मकंडेय ऋषि जो हो अरबों वर्ष हो उमेर को ऋषि होने वहाँ आए पराशर मुनि डल प्रणाम कर यो देखी सके सब अचम पड़े वहाँ पराशर मुनि सो कि मैं तब आयु में तो कति कम कति कम है सो तैयले मैं क्या डंडवत कर मैं पो तब सम्मान कर पर्ने भाजा तेती खेल वहाँ के कि मकंडे ऋषि ने भू कि मैं जी हो जी आयु मेरे जी धीरे भो आयु में मैं जी भक्ति है तैं सात वर्ष भि तबंदा धीरे भक्ति कर है सो ते भर के ते भर तो भक्ति को अनुभव मेरे भाग तब को धेरे सो ते भर मैं तब प्रणाम करें सो ते भर हमी भर्खर आयो जो व्यक्ति नया जो लगे है हमें लगे ए मत कति हो वर्ष देखि म जप करो है मैं कहीं मैं दीक्षा आई लिखे मतलब धेरे हो पुराना भक्त भाई लग सकता हमें तर कि जो भर्खर आक है तो भक्त के हो सकता हमी भाग है एकदम धेर अगड़ी भर पूर्वजन्म को हो अथवा यही जन्म में होस् है हमी भाग राम वाले नाम जप कर सो ते भन्न सकि है हम चाहे होश पी रह तर मुख्य हमी सब में वरीयता जिस को आध्यात्मिक जीवन जो आध्यात्मिक जिसको अनुभव धीरे तर यह के हमी पता लगन सकते क्या हमी शुद्ध भैया छन कि अरु को आध्यात्मिक प्रगति कति बुझ् सकते हैं सके समय हमें सब सम्मान कर ठीक है ये अनुसार एटा मैं सेयर करें करें ठा छेन ये एटा कथा कि एकजना रशियन भक्त है भर्खर नव युवक हो बीस चाल बीस चौबीस वर्ष को अभी वहाँ चाह वहाँ वृंदावन जान है वृंदावन समाधि तो वृंदावन जाने वाले वहाँ वृंदावन पुग्न वृंदावन में वहाँ राजा कुंड पुग्न है राजा कुंड पुग्न हेद्दे एकदम साधारण 
होना कई हे लगे के विशेष छेन और राधा कुंड पूर्ण होती खेल अब यो के बहुलाष्टमी है राधा कुंड को आविर्वाद है आविर्वाद दिवस सो तैं गए अस पच्चीस तैं सेवा करने वाले है सबजा अब तैं गए सेवा करना था सफा कर लाई हो सब जाना सो यह भक्त भी हो जाऊ बने जाना अब तैं गए रात भरी बसर सफा करने हो सब चीज कर बहुलाष्टमी को दिन के होता अब तो सब सफा कर अब यहाँ तो अब लाखों मं आ सब हो सफा करे अभी कई समय पच्चीस वहाँ लाइन क्योंकि ठैक्क बाहर बजे तैं स्न बस मानी हाई तो दिन अभी सो वहाँ गाँव हो है सो वहाँ एटा हो अब तो फरियांग में बस्तु समावर्ती होता बस्त बस्त सक छोड़ वहाँ है अब तो कार्तिक महीना में तो बहुलाष्टमी को दिन राधा कुंड में वहाँ के शरीर छोड़ है अब सबजा अब हो अचम पर्स अभी तैं को जी अब तैं अब जी बाजी है अब तैं अब धर भक्ति में धेरे अगड़ी बढ़कर बाबाजी सो सबजा आर कि भाई शरीर हमें दिन है क्योंकि यह शरीर को अंत्येष्टि हमी हो क्योंकि बहुलाष्टमी को दिन तो राधा कुंड में शरीर छोड़ने वाले साधारण व्यक्ति है अब लग् भर्खर आगे भक्त है अब हो विदेशी भक्त तो है विदेशी शरीर को उसे कति नई के ठा हो भर्खर भी हो धेरे भाषा है भक्ति में आगे है तर शरीर छोड़े हो राधा कुंड में बहुलाष्टमी सो वहाँ लिखनी वहाँ को दास संस्कार कि समाधि बना के क्योंकि तस्त व्यक्ति एकदम दुर्लभ है सो ते भाई हो सब भन को अर्थ कि को कसरी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्रगति कर सो सब हमें सम्मान कर सो ओके ये को बरियात आधार में हम ये हे ओके सो अब हम हे कि गुरुसंग कसरी हमी क्यों भादा हमीर सम्मान कर नीतिशास्त्र में एट चीज वर्णन कर नीतिशास्त्र ने के भादा खेल अभिवादन अभिवादनशील से नित्यम वृत्तो उपसेन चत्वारी तर्दंते आयुर्विद्या यशो बलम है कि हमी सम्मान कर अभिवादनशील से अभिवादन को हमें अब को शिव झुका हमी अभिवादन कर सम्मान कर यदि यो हमी कर नित्यम वृद्धो उपसेन कि हमी जब अनेक किसिम ने कस को यदि सेवा कर शिव झुका बसर यदि हम सेवा कर इसको फल के होना इसको फल वर्णन कि चत्वारी तस्य वर्णन दे चार चीज हम वृद्धि होने को भक्ति में मत है बाहर भी यदि हमी कस को अभिवादन कर एकदम विनम्र भर है शील हो राम गुण ने कर चार वा चीज को वृद्धि होने हाई सो तो चार वा चीज के आयुर्विद्या यशो बल है चार चीज को वृद्धि हो हम आयु बढ़ हम विद्या बढ़ हम यश बढ़ी अंतिम में हम बल बढ़ ठीक सो यदि हमी कस चार चीज को वृद्धि होने जान सो ते भर सम्मान कर एकदम जरूरी है अब यो यह वर्णन कर हमी ठीक अनुसार ठीक व्यक्ति सम्मान भी करना जानू यदि अयोग्य व्यक्ति सम्मान कर योग्य व्यक्ति हमें सम्मान करते के हम आयु घटना जान है हम यश घट हम जीवन में अनेक समस्या आने जान सो ते भर हमी होशियार होते भर हमी बुझ् पर्च अब भो भक्त हमें सम्मान कर तर भक्त भी अनेक किसिम का होना जस्ते हम कोई हमी जस्ते स्तर का होना सकता यो आध्यात्मिक जीवन में कोई हमी भाई मथि बढ़े कोई हमी भाई कम अब तो सब हमें के बुझ् पर्व कोसंग कसरी व्यवहार करने रो आध्यात्मिक जीवन में आज गुरु आँच है कसले हमें मार्गदर्शन 
सो गुरु आउँछ गुरुको सेवा कसरी गर्ने हाम्रो हुन त हामीले डिसिप्लिन कोर्स लिइसक्या छौ भने डिसिप्लिन कोर्स पनि धेरै आइसक्या छ हुन त थोरै पनि यहाँ सफल गर्छौ कि यदि गुरु सँग हामीले हामीले हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ है कसरी गुरु सँग आदान प्रदान कसरी गर्ने पहिलो यहाँ वर्णन गरेको छ कि हामी एकदम विनम्र भावले हैन गुरु को अगाडी प्रस्तुत हुनु पर्छ र उहाँको हामीले सेवा गर्नु पर्छ भगवत गीतामा के भनेछ त ज्ञान तत्वदर्शी हैन सो हामीले जो तत्वदर्शी छ उहाँहरुलाई के गर्छ तद्विधि परिपातेन हैन प्रणाम गर्नु पर्छ है तद्विधि परिपातेन पहिला हामी गण्डवत प्रणाम गर्नु पर्छ हैन एकदम विनम्र हुनु पर्छ सो तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया हैन हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौ सेवा गर्न सक्छौ है सो यो तीन तीन चीजहरु चाहिँ हामीले समझिनु पर्छ सो गुरुलाई हामी एकदम विनम्र भएर उहाँको सेवा गर्नु पर्छ उहाँको आदेश हैन हाम्रो जीवनको हुन्छ नि लक्ष्य हामीले गुरुको आदेशले हामीले जीवनको लक्ष्य बनाउनु पर्छ है एकदम जरुरी छ यदि गुरुले हामीले आदेश दिनु भएको छ भने कोसिस गर्नु पर्छ त्यसलाई हामीले कसरी जीवनमा उतार्ने हैन हामीले यो उदाहरण पनि दियौ कि न अहिले नै नसकेला तर त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन कोसिस गर्नु पर्छ हैन जस्तै प्रभुपादले पनि लेक्चरमा भन्नुहुन्छ कि उहाँले गुरुको आदेश पालन गर्नलाई उहाँले कति वर्ष लाग्यो कति वर्ष लाग्यो ह 22 वर्ष 43 ओके सो उहाँले उहाँले दीक्षा कहिले पाउनु भयो अब यो मानिलिउ उहाँले पहिलो आदेश कहिले पाउनु भएको त 1922 हैन उसो 2122 मा उहाँले आदेश पाउनु भयो कि बुझ्छ नि तिमीले चाहिँ अंग्रेजीमा प्रचार गर हैन र वहा अमेरिका जानु भयो कहिले 1965 हैन सो वहाले गुरुको आदेश हैन त्यसलाई साकार बनाउनको लागि वहालाई हुन्छ नि 43 44 हैन वर्ष जति लाग्यो हैन तर वहाले बीचमा छोड्दिनु भयो त्यसलाई ए म गर्न सक्दिन भने न गर्नु भएन कोसिस गरिराख्नु भयो हैन सो उहाँले 40 वर्ष लाग्यो त्यो 40 वर्ष उहाँको हैन अब त्यो उहाँले त्यो गर्नको लागि उहाँको अभ्यास थियो हैन त्यसपछि 40 44 वर्षपछि उहाँ सफल भयो त्यही अनुसार हामीले गुरुको आदेश दिन सक्नुहुन्छ गुरुले हामीले अहिले गर्न नसक्नुला केही छैन तर त्यसलाई जति पनि हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो कोसिस गर्नु पर्यो हैन आफ्नो हुन्छ आध्यात्मिक हुन्छ नि हामीले आफ्नो कोसिस चाहिँ जारी राख्नै पर्छ छोड्नु हुँदैन अर्को चीज गुरुको अगाडि हामीले अरूलाई ज्ञान शिक्षा दिनु हुँदैन हैन गुरुको अगाडि यदि गुरु हुनुहुन्छ भने हैन गुरु अगाडि हुनुहुन्छ जस्तै अब कतिको महाविष्णु महाराज हुन्छ हाम्रो हुन्छ नि यो अगाडि हुनुहुन्छ सो महाविष्णु महाराज हुनुहुन्छ कोही पनि गुरु हुनुहुन्छ भने गुरुको अगाडि बसेर हामीले अरूलाई आदेश दिनु हुँदैन हैन हामीले गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्ने गुरुले जबसम्म हामीलाई ल तिम्रो विचार के छ नबनेसम्म हामीले आफ्नो विचार चाहिँ प्रस्तुत गर्नु हुँदैन अथवा अरूलाई हुन्छ नि आज्ञा चाहिँ दिनु हुँदैन हैन अरूलाई ज्ञान दिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन उहाँको परमिसन लिएपछि मात्रै गर्न सकिन्छ उहाँको अनुमति लिएपछि मात्रै गर्नु हुन्छ यो एकदम ध्यान दिनु होला किनभने कहिले कहीँ के हुन्छ त हामी हुन्छ नि कसैको टेक केयर गरिरहन्छौँ हुन्छ नि कसैलाई हेरिरहन्छौँ अनि महाराजको अगाडि एकदम हुन्छ नि हामी एक्साइटेड हुन्छौँ होइन महाराजलाई भन्न अथवा उहाँ सधैँ भएर हामी याद गर्नुपर्छ यो चिज है गुरुको अगाडि हामीले अरूलाई दीक्षा दिनु हुँदैन होइन सो गुरु भएसम्म गुरुले नै दीक्षा दिनुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ शिष्य लिनु हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो मर्यादाको विपरीत जान्छ त्यही भएर हामी देख्छौँ कि ईश्वरमा धेरै सन्यासीहरू हुन्छन् तर उहाँको गुरु भइरहेको कारणले उहाँले चाहिँ दीक्षा दिनुहुन्न गुरु भएसम्म गुरुले नै दीक्षा दिनुहुन्छ सो हामीले गुरुको आदेश मान्नु पर्छ होइन त्यसलाई यहाँ प्रश्न गर्नु नभनेको छ प्रश्न कुन हिसाबले भन्दाखेरि एकदम होइन च्यालेन्जिङ हिसाबले होइन 
गुरुको विरुद्ध जाने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रश्न गर्न सोध्न सकिन्छ कसरी गर्ने के गर्ने विनम्र भावले सोध्न सकिन्छ हैन बुझ्न सकिन्छ अझै गुरुले के भन्न खोज्नु भएको तर गुरुलाई च्यालेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन हैन गुरुले चुनौती दिन चाहिँ मिल्दैन हैन र त्यो एन्साइ भनेको छ कि हामीले धेरै बुद्धि लगाएर उहाँले भन्न खोजेको के त भनेर त्यसलाई के त्यसलाई हुन्छ नि उहाँको भित्री भाव चाहिँ यो होला भन्ने हिसाबले आफ्नो आफ्नै बुद्धि चाहिँ नहुनु हुँदैन हैन पति प्रभुले दिनुहुन्छ नि हैन जो यदि गुरु छ गुरुले चाहिँ ए मलाई पानी ल्याउ भन्दाखेरि यदि कसैले हुन्छ नि दूध लिएर आएर दियो हैन गुरु गुरुले पानी माग्नु भएको हैन पानी भन्दा त राम्रो दूध हो हैन भनेर यदि कसैले हुन्छ नि गुरुलाई दूध लिएर आउँछ भने गुरुले के गर्छ त हप्काउँछ मैले के लिएर आउ भनेको त पानी हैन सो गुरुले के हुन्छ मलाई पानी किन चाहियो तिलक लगाउँछ हैन दूधले मगाउँछ तिलक लगाउँछ मिल्छ मिल्दैन सो हामीले धेरै बुद्धि लगायो भने पनि के हुन्छ त हामी हामी धेरै जानेसकार भयो भने पनि हाम्रो पतन हुन्छ चाहिँ हुन्छ नि एकदम सजिलोसँग पतन हुन्छ हैन सो गुरुले जे भन्छ त्यही अनुसारको आदेश हामीले मान्नु पर्छ ठिक छ अघि भने चाहिँ प्रश्न गर्न सकिन्छ विनम्र भावले चुनौती दियो होइन अनि अर्को चाहिँ हामीले धेरै बुद्धि पनि लाउनु हुँदैन कि गुरुले भन्न खोजेको के त होइन गुरुले सङ्कीर्तन जाऊ भनेर भनेको छु सङ्कीर्तन जाने होइन गुरुले सङ्कीर्तन जाऊ भनेको हुन्छ नि सो भनेको त्यो भनेको अब सङ्कीर्तन भनेको कीर्तन गर्नुको लागि हो त्यही भएर मैले कीर्तन चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर कीर्तन गर्यो भने त्यो त गुरुको आदेश हो भयो होइन गुरुले त सङ्कीर्तन जाऊ भनेको बाहिर गएर हुन्छ नि प्रचारको लागि सङ्कीर्तनमा जाऊ भनेर भनेको त्यसलाई चाहिँ धेरै बुद्धि लगाएर हुन्छ नि त्यसलाई अनेक नाना थरी हुन्छ नि सोचेर आफ्नै आफ्नै विचार चाहिँ राख्नु हुन्छ है यदि गुरु हुनुहुन्छ भने हामी कहिलेकाहीँ यो गल्ती गर्छौँ कि गुरुलाई पनि हामी शिक्षा दिने चाहिँ कोसिस गर्छौँ होइन गुरुले थाहा छैन गुरुले बुझेको छैन भनेर उल्टै गुरुलाई हामी सिकाउन कोसिस गर्छौँ है त्यो पनि हामी चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ यो चिज चाहिँ कहिले पनि हामीले गर्नु हुँदैन गुरुले नसोधेसम्म होइन हामीले कुनै आफ्नो विचार चाहिँ प्रस्तुत गर्नु हुँदैन कहिले पनि गुरुसँग हामीले झगडा गर्नु हुँदैन होइन मुखामुख लाग्ने यो गर्नु हुँदैन र यो हुन्छ है होइन यो एकदम ध्यान के पुर्याउनुहोस् भन्दा यदि हामीले हाम्रो भक्ति राम्ररी गरिरहेका छैनौँ हाम्रो साधना राम्ररी गरिरहेका छैनौँ भने हामी के आउँछ त गुरुलाई च्यालेन्ज गर्ने भावना आउन सक्छ आउँछ पनि धेरैले गर्छन् पनि है सो त्यही भएर यो के हुन्छ त हाम्रो साधना हाम्रो सदाचार एकदम राम्रो हुनु पर्यो नत्र भने हामी हुन्छ नि गुरुसँग झगडा गर्ने गर्छन् है नहुने भने सो यो ध्यान पुर्याउनुहोस् र यसको फलस्वरूप के हुन्छ नि भक्ति हुन्छ नि गुरुको यदि आदेश पालन गर्दैनौँ गुरुसँग झगडा गर्छ भने भक्तिमा हामी रहँदैन कुनै न कुनै बेला हामी टाढा जान्छौँ ओके हाम्रो आफ्नो जुन गुणहरू छन् हामीले पिएचडी हुन्छ नि हामीले धेरै पढेका होला हुन्छ नि सो गुरुको अगाडि यो प्रस्तुत गर्ने मैले यो गरेँ मैले त्यो गरेँ भने प्रस्तुत चाहिँ गर्नु पनि ठिक होइन यदि गुरुले सोधेको छ ल के भयो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ तर त्यो एकदम विनम्र भावले हुनुपर्छ कहिले पनि ए मैले यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट गरेँ यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर गुरुलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन होइन है सो हामीले जे गरेछौँ होइन हामीले गुरुको लागि भगवान्को लागि हो कसैले देखाउनको लागि होइन देखावटीको लागि गरेको हो है सो यिनीहरू कहिले पनि गुरुको आसन छ भने गुरुको सेम आसनमा हामी बस्नु हुँदैन जहिले पनि गुरुको आसन हुँदा हामी तल नै बस्नुपर्ने हुन्छ सो यो केही चिजहरू यो वर्णन गरेको छ कि गुरुसँग कसरी हामीले व्यवहार गर्छ नेक्स्ट ओके सो गुरुको गुरुसँगको व्यवहार पछि हामी नेक्स्ट हेर्छौँ कि हामीभन्दा जो सिनियर हुनुहुन्छ होइन वरीयतामा कुनै किसिमले हामीभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ भने उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ सो यदि कोही हामीभन्दा वरीयतामा ठुलो हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई कृष्णको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्नुपर्छ होइन सो यहाँ त्यही भनेको छ कि यो वरीयताको क्रममा जो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ नि वैष्णव हुनुहुन्छ 
वहाँलाई हामी भगवानको प्रतिनिधिको स्वरूपमा वहाँलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसपछि यदि हामी पहिला सिनियोरिटीको अब हुन्छ नि हाम्रो वरियताको क्रममा जो एकदम ठुलो हुनुहुन्छ वहाँलाई त्यो अनुसार हेर्छौँ त्यसपछि आउँछ सन्यासी सन्यासीहरू पनि के के देखिन्छ त कसले सबभन्दा अगाडि सन्यास लियो वरियतामा वहाँ ठुलो हुन्छ अहिले अहिले गौडिया वैष्णव हाम्रो जुन गौडिया वैष्णव परम्परा छ त्यसमा अब सबै गौडिया वैष्णव गौडिया वैष्णव यो गौडिया वैष्णव भनौँ गौडिया वैष्णव सम्प्रदायमा सबभन्दा ठुलो सन्यासी भनेको अहिले हाम्रो जयपटाका महाराज हुनुहुन्छ होइन परम पूजन जयपटाका महाराज किनभने सबैभन्दा अगाडि सन्यासी सन्यास लिएको चाहिँ वहाँ हुनुहुन्छ होइन अहिले अहिले अहिलेको अवस्थामा सो त्यही भएर भक्ति सिद्धान्त सरसरी ठाकुरको त्यस्तै केही कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा अग्रज मा चाहिँ जयपटाका महाराजलाई चाहिँ राखिएको थियो होइन किनभने उहाँले सबभन्दा अगाडि सन्यास लिनुभयो भने सो वरियताको क्रममा उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ ठिक छ होइन सो यो चाहिँ कहिले चाहिँ सन्यास लिएको त्यसको आधारमा हुन्छ र सन्यासी देख्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ त दण्डवत गर्नुपर्छ मायापुरमा जाँदा के हुन्छ त धेरै देखिन्छ होइन डन्डा बोकेको होइन अब चिया छैन केही छैन होइन डन्डा बोकेको छ होइन अब के गर्ने भन्ने हुन्छ यदि डन्डा बोकेको थाहा छ उहाँ सन्यासी भने डन्डावत जाने यदि त्यो दिनमा पहिलोचोटि उहाँलाई देखिरहेको छौँ भने हामीले डन्डावत गर्नुपर्छ है यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो सदाचार हो होइन कि सन्यासीलाई देख्ने बित्तिकै डन्डावत प्रणाम चाहिँ गर्नुपर्छ है ओके मायावाद सन्यासीलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ होइन तर भनेको उहाँसँगै हामी बसेर उहाँलाई हुन्छ नि उहाँको प्रवचनहरू अथवा उहाँसँग आदान प्रदान चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन तर उहाँलाई सम्मान चाहिँ हामीले दिनुपर्छ यो 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 पनि ध्यान राखेर र यो विशेष गरी नेपालमा धेरै छैन इन्डियामा होइन वृन्दावन जाँदाखेरि चाहिँ यो धेरै देखिन्छ त्यही भएर हामीले सम्मान गर्न सक्छौँ तर डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस् है डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस् ओके नेक्स्ट त्यसपछि आउँछ गुरुको गुरु भाइहरू है सो गुरुको गुरु भाइहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ गुरु जसरी हामीले अस्ति पनि छलफल गऱ्यौँ कसरी चैतन्य महाप्रभुले अद्वैत आचार्य होइन र नित्यानन्द प्रभुलाई चाहिँ आफ्नो गुरु जस्तै मान्नुहुन्थ्यो किनभने ईश्वरीय पुरीको स्तरमा हुनुहुन्थ्यो सबैजना है सो त्यही भएर चाहिँ उहाँले त्यही अनुसार गुरु उहाँले गुरुको गुरु भाइलाई पनि एकदम सम्मान गर्नुहुन्थ्यो स्मरणमा पनि हामी धेरै के देख्छौँ विशेष गरी यदि हाम्रो गुरु आउनुभयो होइन गुरुलाई चाहिँ हुन्छ नि पूर्ण रूपले हामी सम्मान गर्छौँ है तर अब कोही गुरु भाइ छ भने उहाँले वास्तै हुँदैन है यो गर्दाखेरि चाहिँ गुरुलाई पनि के हुन्छ त चित्त दुख्छौँ गुरुलाई पनि चित्त बुझ्दैन सो यदि गुरु आफ्नो गुरु आएको छ गुरुसँगै गुरु भाइहरू आउनु भएको छ भने होइन उहाँ गुरुको गुरु भाइहरू हुनुहुन्छ नि सबैलाई त्यही अनुसारको सम्मान गर्नुपर्छ होइन धेरै जस्तो के हुन्छ त होइन गुरु आयो भने र एकदम राम्रो फुलमाला लगाइदिन्छ होइन तर अब हुन्छ नि गुरुको गुरु भाइ छ भने कहिले मालै हुँदैन कहिले वास्तै गर्दैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन होइन सो सबैलाई चाहिँ हामीले त्यही स्तरको चाहिँ सेवा हुन्छ नि सम्मान गर्नुपर्छ है यो चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिज स्कुलमा यस्तो धेरै भएका थिए होइन त्यही भएर चाहिँ यो डिसाइपल कोर्स यिनीहरूमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ भनिएको छ कि गुरु र गुरु भाइहरू गुरुको गुरु भाइहरू आउनु भएको छ भने सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ सबैलाई त्यही अनुसारको आसन दिनुपर्छ है उचित आसन दिनुपर्छ हो हाम्रो गुरु हो सम्मान गर्नुपर्छ तर गुरुको गुरु भाइहरूलाई पनि त्यही अनुसारको सम्मान गर्नुपर्छ त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ जसले ब्राह्मण दीक्षा लिएको छ है अनि यसमा पनि के हो त कसले सुरुमा ब्राह्मण दीक्षा लियो उहाँलाई हामी अग्रज रूपमा सम्मान गर्छौँ त्यसपछि कसले दीक्षा लियो हामी भन्दा अगाडि कसले दीक्षा लियो होइन सो उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ यदि कोही उमेरमा धेरै छ उहाँलाई सम्मान गर्छौँ है 
यदि कसैले हुन्छ नि कोही उच्च पदमा छ भने उहाँलाई सम्मान गर्छौँ है सो यो सबै चाहिँ हुन्छ नि परियाताको क्रम हो र यदि कोही ठुलो वैष्णव हुनुहुन्छ भने उहाँको अगाडि हामीले अरूलाई शिक्षा दिनु हुँदैन होइन यो चाहिँ भागवतममा कसो कथा छ भागवतममा कसो कथा छ कि त्यहाँ कोही हुन्छ नि ठुलो हुन्छ कोही हुन्छ नि वरियताको क्रमले हुन्छ आयुको क्रमले चाहिँ कोही भक्त हुनुहुन्थ्यो र कसैले चाहिँ हुन्छ नि भन्नुभयो कि मलाई म चाहिँ हुन्छ नि तिमीलाई सन्देश दिदिनँ भनेर भन्नुभयो कसो के छ होइन जब विदुर सुरुमा कस कहाँ जानुहुन्छ विदुर उद्धव कहाँ जानुहुन्छ होइन कि तपाईँ हुन्छ नि कृष्ण जब छोड्नुभयो तब कृष्णले तपाईँलाई सन्देश दिनुभयो होइन सो म पनि हुन्छ नि तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि विदुर उद्धवजीले के भन्नुहुन्छ कि यही वरिपरि होइन म म भन्दा हुन्छ नि आयुले जो ठुलो हुनुहुन्छ मैत्रेय मुनि होइन सो तपाईँ चाहिँ मैत्रेय मुनिका जानुहोस् भनेर उद्धवले विदुरलाई मैत्री मुनिका पठाउनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ बद्रिका आश्रम जानुहुन्छ है सो त्यही भएर यदि कोही हामीभन्दा ठुलो छ भने उहाँलाई नै हुन्छ नि प्रचार गर्न क्लास दिन अथवा जे छ हुन्छ नि यदि बोल्न छ भने उहाँलाई नै छोडिदिने है हामी आफै हुन्छ नि ए म पनि हुन्छ नि मलाई पनि मेरो पनि गुण छ भनेर हामी अगाडि नपर्छ सिनियोरिटी क्रम त्यही अनुसार यदि दीपहरू दिन्छौँ भने पनि जो ठुलो छ पहिला उहाँलाई हामी हुन्छ नि त्यो दीप अर्पण गर्ने चलन छ ल ओके यो त्यो चिन्छ ओके अब यो वरियताको क्रममा यो चिजहरू छन् कि कसलाई कसरी पहिला सम्मान गर्ने भन्ने कुराहरू छ अब मुख्य हामी छलफल गर्छौँ कि हाम्रो गुरुभाइहरू होइन धेरै जसो हामी हाम्रो गुरुभाइहरूसँग हाम्रो आदान प्रदानहरू धेरै हुन्छ अब यो कसरी गर्ने यो जान्नु पनि जरुरी छ कि गुरुभाइहरूसँग किनभने धेरै जसो समस्या होइन सिनियरसँग आउँदैन जुनियरसँग पनि धेरै आउँदैन आउने भनेको हुन्छ नि बराबर लेभलको जो भक्तहरू छ त्यो उहाँहरूसँग आउँछ है सो त्यही भएर हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि आफ्नो गुरुभाइ अथवा हाम्रै लेभलका जो भक्तहरू छन् उहाँहरूसँग कसरी हामीले आदान प्रदान गर्ने पहिलो चिज हामी आफ्नो गुरुभाइहरूलाई के भन्छौँ त प्रभु भन्छौँ होइन प्रभु भन्नुको उद्देश्य के त कि हामी उहाँहरूलाई भगवानको पार्षद मान्छौँ होइन उहाँहरू भगवान हुनुहुन्छ उहाँहरूको सेवा कसरी गर्ने भनेर सोच्छौँ होइन तर हामीले के गर्नु सोच्नु हुँदैन मलाई प्रभु भनेको छ त्यही भएर म के हो त म ठुलो हुँ है मलाई प्रभु अथवा हुन्छ नि माताजी भनेको छ त्यही भएर म प्रभु भएकोले मलाई के गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ होइन सम्मान खोज्नु चाहिँ हुँदैन हामीले सम्मान दिनुपर्छ तर सम्मान चाहिँ नखोज्नुहोस् सो त्यही भएर हामी एउटा सेवकको रूपमा अरूलाई हामीले प्रभु मान्नु अरूलाई हामी प्रभु जस्तो देख्ने होइन तर कसैले मलाई प्रभु भयो भने म प्रभु भयो भनेर चाहिँ सोच्नु हुन्न है हामी सबैजना हाम्रो जो गुरुभाइहरू छन् होइन हामी आफ्नो गुरुभाइको के हो त सेवक हौँ है यो पनि एकदम ध्यान दिनु होइन हामी के सोच्छौँ ए हामी त गुरुभाइ होइन हामी त एउटै लेभल एउटै स्तरको हो है भन्ने चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ धेरै जसो अहिले देख्छौँ इन्डियामा जाँदा यहाँ चाहिँ धेरै हुँदैन इन्डियामा गयो भने ए गुरुभाइ ए हामी त हुन्छ नि ल एउटै गुरुको शिष्य हो होइन भनेर उहाँहरू चाहिँ हुन्छ नि एउटै लेभलमा राख्न हुन्छ नि राख्छन् सबै ठाउँमा होइन फेरि तर हामीले के सोच्नुपर्छ कि हामी हाम्रो गुरुभाइहरूको पनि के हो त सेवक हो हुनु त सबै भक्तहरूको हामी सबै सेवक हो हामीले कसरी सेवा गर्ने कसरी उहाँहरूलाई सेवा दिने भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ अब अघि भने जस्तै कसैले दीक्षा हामी भन्दा अगाडि लिएको छ हाम्रो गुरुसँग कोही धेरै नजिक बसेको छ कसैसँग धेरै अनुभव छ भने उहाँलाई सोध्न सक्छौँ होइन प प्रभुपालले पनि धेरै यस्तो कोटेसनहरू दिनुभएको छ कि यदि कोही सिनियर छ भने उसँग सिक्न जाऊ होइन तिमीले अरूलाई ट्रेन गर्नुपर्छ होइन अरूलाई सिकाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ किनभने तिमी तिमीसँग धेरै अनुभव छ है सो हामीभन्दा कोही 
कसैले धेरै अगाडि दीक्षा लिएको छ गुरुसँग नजिक बसेको छ भने उहाँसँग हामी सिक्न सक्छौँ सिक्न सक्छौँ उहाँलाई हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ होइन यदि हामीसँगै यदि कोही हुन्छ नि बराबर स्तरमा छ भने हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ उहाँलाई हुन्छ नि उत्साह दिन सक्छौँ है यदि हामी कोही हामीभन्दा कोही जुनियर छ भर्खरै कसैले दीक्षा लिएको छ भने हामीले उहाँलाई मद्दत गर्न सक्छौँ है मद्दत भनेको हिसाबले उहाँलाई ज्ञान दिन सक्छौँ होइन उहाँलाई अगाडि कसरी बढ्ने मार्गदर्शन गर्न सक्छौँ है त यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हामीमा जो बराबर छ विशेष गरी जो बराबर छ हामीले एकदम मैत्री भावना राख्नुपर्छ सो यसमा एउटा श्लोक पनि छ श्रीमद् भागवतमको सो यहाँ वर्णन गरेको छ गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमा मैत्रीम समानाद अनविच्छेद न तापयत अभिभूयते यदि कसैलाई भेट्छौँ भने यदि म हामीभन्दा कोही गुणले अधिक होइन माथि छ होइन गुणाधिकार मुदम लिप्से यदि हामीभन्दा कोही गुणले धेरै छ भने हामी एकदमै खुसी हुनुपर्छ होइन त्यो भक्तलाई भेट्नको लागि किन हामीले धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ सो हामी एकदम खुसी हुनुपर्छ यदि हामीभन्दा कोही गुणले कम छ भने होइन वा प्रति हामी के गर्नुपर्छ त हामी हामीले दया गर्नुपर्छ होइन हामी दयालु हुनुपर्छ उहाँहरू प्रति र यदि हामीसँग बराबर स्तरको कोही भेटेको छ भने समान होइन मैत्रीम समान अनभिच्छे सो यदि हामी बराबर स्तरको कोहीसँग भेटेको छौँ भने हामी के गर्नुपर्छ त मैत्री भावना है एउटा साथीको रूपले हामीले चाहिँ सम्बन्ध राख्नुपर्छ है यदि यो गर्छौँ भने हाम्रो जुन सम्बन्ध छ एकदम सुमधुर हुन्छ सबैसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुन्छ यदि यो मिलाउन सकेनौँ यदि सिनियर आयो भने हुन्छ नि ए मभन्दा ठुलो कोही आएछ भनेर हामी भान्न होइन अगाडि बस्न चाहँदैनौँ होइन ए म एकदम तल हुन्छु भने यदि यस्तो भावना आयो भने हामी भक्तिमा अगाडि बढ्न चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ है सो जो सिनियर छ उहाँबाट सिक्नुपर्छ जुनियर छ उहाँलाई हामीले मार्गदर्शन हुन्छ नि उहाँप्रति दया गर्नुपर्छ र आफ्नो बराबरप्रति हामी चाहिँ मैत्री भावना हुनुपर्छ सो यदि हाम्रो गुरुभाइहरू छ भने हामीले वान्छा कल्पत्र उल्लेख छ भनेर चाहिँ हामीले प्रणाम गर्छौँ हुन त जसलाई देखेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ विशेष गरी गुरुभाइहरूप्रति हामीले गर्नुपर्छ भनेको छ गुरुभाइ यदि छ भने गुरुभाइलाई हामीले हाम्रो सेवक बनाउनु हुँदैन है सो यो चाहिँ चैतन्य चरित अमृतमा पनि छ कसैलाई तथा थाहा छ ओके एउटा एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ चैतन्य महाप्रभु ले चाहिँ गोविन्द 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 दास भन्ने चैतन्य महाप्रभुकै गुरुभाइ हुन्छ र जब गुरुभाइ आउँछ चैतन्य महाप्रभुको सेवा गर्न है अब सेवा गर्न आउँदाखेरि चैतन्य महाप्रभु हुन्छ अहँ म त गर्न दिन होइन म सेवा गर्न दिन होइन किन भन्दाखेरि यो त अपराध यो त मर्यादाको विपरीत हो होइन गुरुभाइलाई सेवा गराउनु त हुँदैन होइन मेरो सेवक बनाउ मेरो सेवक बनाउनु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ सुरुमा त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्छ होइन यो गर्नु हुँदैन भनेर तर जब उहाँले थाहा पाउँछ र जब त्यहाँ भक्तहरूले भन्छ कि यो गो हुन्छ नि गोविन्द दासलाई स्वयं ईश्वर पुरीले पठाएको हो कि तिमी जाऊ है चैतन्य हुन्छ नि चैतन्य महाप्रभुको सेवा गर्न जाऊ भनेर भनिसकेपछि जब चैतन्य महाप्रभुले सुन्नुहुन्छ कि गुरुको आदेश हो भनेपछि बन्द उहाँले मान्नुहुन्छ हजुर सो त्यही भएर चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ गुरुको आदेश बिना गुरुभाइलाई हामीले आफ्नो सेवक बनाउनु हुँदैन होइन सेवा गर्न लगाउनु हुँदैन ठिक छ आफ्नो निजी सेवा होइन भनेको अब भनौँ कोही निजी सेवक छ भने कहिलेकाहीँ जो प्रचारक छ भने कहिलेकाहीँ उहाँहरू थाकेको हुन्छ खुट्टा दबाउ दबाइदिन्छ हुन्छ नि उहाँलाई अनेक सेवा गर्छ प्रसादहरू ल्याइदिनेदेखि अनेक सेवा गर्छ सो आफ्नो गुरुभाइले त्यो सेवा चाहिँ गराउनु हुँदैन सकेसम्म कसैले पनि नगराउनुहोस् होइन सकेसम्म आफ्नो चिजहरू गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ हुनसक्छ धेरै प्रचारमा लागेकोले कसैलाई सेवा गराउनु लगाउनु पर्ने हुनसक्छ 
आपको गुरुबा गुरु को आदेश बिना गुरु भाई सेवा कर प्रभुपाद ने नया न्यू वृंदावन में ये केस भो सो वहाँ प्रभुपाद ने कीर्तनानंद महाराज जो पैला हो न्यू वृंदावन को प्रेसिडेंट हो सो वहाँ लेखे पठान हूँ कि तैतिरीय एकजा तैतिरीय प्रभु भाई हो प्रभात शिष्य सो वहाँ भाई कि तैतिरीय ने आपको गुरु भाई कसरी सेवक बनाए है यो विपरीत हो यो योगन इसको जरूरी के वहाँ कड़ा चिट्ठी लेख् हाई सो ते भर गुरु भाई हमी सेवक बना गुरु को आदेश बिना ते अनुसार हम संबंध में हम भन एवटे ठाव में सेवा कर हमें के हमी कुरा हमी में एकदम एटा एकदम चिने को अथवा फेमिलियरिटी एकदम एक अर् एकदम राम जाने को जस्ते हम स्वभाव कर सौ है एकदम ध्यान पुर्व हाई कहीं कहीं हम देख कहीं भक्तर भी है कि भक्त हो ठीक है पैला देखिए अब भक्त बुरा संग हुक हो संग भक्ति में आगे ते भर हमीर हो एकदम साथी को हिसाब से हमी संबंध राख तर ते एकदम हमी सतर्क होने पो चीज में कि भक्त बने भक्त जैसे हमी स्वभाव हो हमी सेवा संग हुक हो रहा भक्ति में आयो हमी एक अर्मी सम्मान कर ठीक है आपको घर में इिनी ठीक है तर यदि मंदिर में आया छोड़ हमी एकदम सतर्क होने हम जो संबंध छो संबंध भापनी भक्त को संबंध महत्वपूर्ण हो ध्यान पुर्व हाई सो ते भर भन हमी में अब भन न अब साथी भाई होना माताजी प्रभुजी होना तिनी में हम सतर्क होने पर्व प्रभुजी प्रभुजी संगे माताजी माताजी संगे है एक अर् प्रति हो तो यदि हम स्नेह देखा चाहते मंदिर को परिसर भाई बाहर कर ठीक है घर में आपको हिसाब से ठीक है तर मंदिर को यो उसमें हम सतर्क होते भर यहाँ भाई कि भक्त बीच हम कहीं फेमिलियरिटी होगा ए हो मेरा आप मेरे नाता मेरे जो है ठीक है तर पे हमें के हेन पे भक्त हेन पाई पे भक्त को स्वभाव करने सो so, यदि यो भने हमी अपराधर होने अरुले फरक दृष्टि हेने तिनी हाई सो मंदिर में आए पीछे ये एकदम ध्यान रहा हम एकदम योग कोशिश कर हमी अर्क अरुला होने नातीदार कक्त को रूप में कसरी करने भक्त को रूप में कसरी सेवा करने ये चीज हम ध्यान पड़े ते अनुसार भक्त ने अरु अर्क भक्त कर्मी को यदि दीक्षित दीक्षा को नाम ने बोला पे सो कर्मी नाम ने बोलाने इिनी क्योंकि अब चिने बुझे भन्द में हमें कर्मी नाम ने बोला उचित होते हैं वहाँ को दीक्षित नाम है घर को नाम ने बोलाने है तस्त कर सो यदि भक्त बीच में हमी मैं यो करें मैं उसे करें हो सुनाने अपने हो गुरु भाई तो ठीक होते हमी बुझ मेरे कुछ गुण छेन हमें जी कस हो सब के होता भगवान को कृपा हो मेरे कुछ मेरे कुछ अवस्था छे अथवा मेरे कुछ गुण छेन कार्य कर भगवान ने नहीं हो तो दूर तो भाव ने हम बस अभी इसलिए नई हम के देख कि भक्त बीच मनमुटा हो पद को लगी हो संघर्ष होना मैं ये पद पाए ए मूल हो अब है अब नाम निशा माझी सोच ए मे कोषाध्यक्ष हो ते भर जे भाई मैं जे भाई तेई होना जो पैसे दिन है यदि वहाँ तेज भाई थाल्न भो यहाँ तो समस्या हो तर यदि हम भावना कि यह कोषाध्यक्ष को पद मैं हो दिखे भगवान को कृपा को मैं ये पद कसरी राम संभालने है कसरी चाहिए अभी रहा सकूँ ए मोषाध्यक्ष हो 
सो सब कंट्रोल मेरे हाथ में है भाई भावना चाहिए यदि तो भोपाल हमी यहाँ के झगड़ा उत्पन्न हाई सो कुछ पद में हमी सौ तो हम एकदम विनम्र हो मैं पद दे कसरी मैं समझने तो पद में हाई रुक अगड़ी भी भनी राख् पर्दन ए हो मैं ये पोस्ट लेना है सचिन हजी म शनिवार प्रोग्राम है कोई इंचार्ज है सो भर चाहिए हो घमंड अथवा तीन आने हूँ है हमें सेवा देखो हम सेवा धरने आपको सेवा पच्चीस गए तो सेवा फिर अरुण कसरी पाँच है सदैं तो पोस्ट में हम बसिरा सो ते भर हमी हम भावना हो मेरे कुछ गुण छेन मेरे कुछ अधिकार छेन मैं कृपा कर दिखे मैं सेवा दिए मैं सेवा कसरी जे कर गुरु को कृपा हो कहीं कृपा आपूस नगर्न कसा हमी हम अब भक्त को स्वभाव हो है गुणगान गाने को लगी भक्त भूला है श्री कुमारी मजी ने कति राो क्लास दिवन भूला कसरी है अब श्री कुमारी मजी यदि सोच ए मन तो साहे राो क्लास दिने रहे मत एकदम हो अब मम हो गई रहो है सो हो भक्त मन पाई रहने को अब जो मैं क्लास दिने भे भि तो भावना आयो के बिस्तार हो हमी तो कारण हम भ्रमण के हमें पच्चीस हमें जो क्लास ले अरुले सुंद सुन है अरले बस्ते घमंड हम जो गुण हरा जाए सो ते भर हम एकदम ध्यान दिखा पर्व कि जी यह सब गुरु को कृपा हो गुरु को कृपा गुरु को आदेश पालन कर मैं ये कर सक मेरे कुछ इसमें मेरे आप सामर्थ्य क्षमता होने को यो भावना चाहिए रख धर जसो झगड़ा होने वाले कोई हो झगड़ा आप बराबर को स्तर में होने तो क्या मंदा के खाऊ है मंगे आगे है मैं ये नई मैं ट्रेनिंग लिखे अथवा मैं ये सेवा कर मैं तो सेवा कर झुक्ने भाई कुछ आँच मैं ये करें भाई क्या सो ते भर चाहे जैसे भी ये सोच कि जे गुण आपको इसमें के यदि कोई आ, कोई चाहे दुख में छोड़ने हमी सांत्वना दिखा हमी सांत्वना दिखा हमी हमें कोशिश कर वहाँ को वहाँ लसरी मत उठाने भाई हमी सोच् पोनी ऊ कर कि हमी कहीं भक्त के एकदम यो तो आध्यात्मिक हो कि भाई शोक हो भौतिक हो ये मया हो है अब कोई आप बीते कोई रोई रह मया में छो रो हो ये नचाइने चीज भो हम एकदम होशियार पुरा होशियार होने पैन क्या सब को के होता सब को भावना हो भावना कसरी हमी कसरी हमी वहाँ मदद कर सकता है सो तो हेन पैन यो नो कि एकदम कहीं कहीं हमी एकदम अभी बने एकदम कठोर होना भक्त तो भाव हम हृदय एकदम कमोल होने एकदम कठोर भैन हाई सो तो एकदम होशियार पीड़ा यदि कोई कस को परिवार में दुख पड़े कोई बीते भी हमी मदद कर सांत्वना दि पाँ मौका दिवस है आपको दुख प्रकट करना को उसे वहाँ लोक ए यह मया हो तो भो भक्त हो हम हम सोसाइटी बार टाड़ा जाना वहाँ लाइन बुझ् सकें हाई सो यो चीज हम ध्यान पुराने पर्व कि यदि कोई होने हमी वहाँ लहयोग कर रो नो ते भर चाहिए यहाँ वर्णन कर ध्यान पुर्व यह सब चीज यो सब हमी कर्णन करा खेल भक्त बीच को हम संबंध कस्त है उदाहरण को लगी कृष्ण ने क्यों निमित्त मात्र भव सचि सभ्य सचि कि तिमें ये युद्ध कर नगर्ने तिम्रो हाथ में भगवान ने सो दे है सो अर्जुन ने क्यों ठीक है तब जे भू मैं कर सो वहाँ भाई कृषि वचन अब तब को जे वचन छो कर वहाँ वहाँ भगवान ने भी भन्न भाई थे कि सजी होने 
अर्जुन ने लिने भाई रोल तो रोल ली सके अर्जुन को अभिमन्यु को मृत्यु भो अभिमन्यु को मृत्यु होता खेल अर्जुन एकदम धीरे रुच है एकदम बिलाप कर मेरे छोरा को मृत्यु भैन है युधिष्टि गाली कर तिमी कस्तो है चार चार जान भर भी रक्षा कर न सकने है तिमी कस्तो एकदम बिलाप कर अर्जुन तेरे कसरी भाई ए इस मया है ए छोड़ दे बिलाप है छोड़ मैं के भैन कस कृष्ण ने भी भैन ए छोरा मर के भैन अरुण कतिजा कतिजा मरे तो फिर हो अर्क फिलोसफी तो दिन दिन थाल सो कृष्ण ने भी के सांत्वना दी है नो यो चिंता नगर वाले अनुसार धीरे बिलाप नगर अब आप वहाँ दी रर्णन कर कि अर्जुन ने ये बिलाप कर कृष्ण ने के जाऊ है सो अभिमन्यु को हो तो जाऊर तो रात अर्जुन लृष्ण ने अभिमन्यु स्वर्ग में एट कोई गंधर्व हो मैठा के नाम से लग्स तो लोक में लग्स त्या लगे अस पच्चीस ल तिम्रो छोरा अभिमन्यु ये हो है अर्क जो ये उसे मरी सके उसे लो पद पाए ऊ गंधर्व भादा खेल तैंरा होता खेल अभी गंधर्व होनी यो आमा बुआ तो कति भैस है मेरे कति थे कति हो कति भैया कति होने वाला तो अभिमन्यु तो मेरे हो पद हो मैं रोल लिख पर्ने थे मैं ले अब तो मेरे कार्य सको तो भर म गंधर्व बने ये सब सुनी रखी सके अभी बल्ल अर्जुन शांत होनी फे आोल बल्ल फे सो भन्न को अर्थ कि यह सब चीज हमीर भौतिक मात्र तुच्छ चाह न बनाऊ है एकदम इन्सिग्निफिकेन्ट तुच्छ चाह न बनाऊ है इस ध्यान दिन पर्व ध्यान दी रखे को वक्त कस्तु वहाँ को अवस्थ कस्तु बुझ्पर्स अनुसार हमें डील कर सकते हैं वहाँ को भावना हेरे डील कर गाड़ो भैर है गाड़ो में हमें साथ दिवस है खुशी में हमी झन हो वहाँ को खुशी अच्छे बढ़ा कोशिश कर हमी सहयोग ओके यदि यह ध्यान पुर्यौ कि यदि कोई भक्त हम समुदाय टाड़ा जानूक कोई टाड़ा जानू कोई के कारण हम छुट्न भाग हमी वहाँ लब यो मया में गयो उसको वास्ता कर हमें कोशिश कर कसरी हो यदि वहाँ कहाँ के कसरी जोड़न सकता हमी कोशिश कर है हमें अपने गुरु गुरु भाई गुरु भाई हमी कोशिश कर अज नजीक कसरी अज कसरी हमी सहयोग सकता भक्ति में अगर बढ़ना को वहाँ अज टाड़ा टाड़ा पठाने काम से नगर सो यो यो हम ध्यान पुर्यौ कोशिश कर कसरी वहाँ ली हो संग लियाने मदद करने कोशिश कर ठीक है सो यो इसमें भोलि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आविर्वाद हो उत्तर आविर्वाद आविर्वाद दिवस में इसमें एट प्रसंग भी आक हो कि एकजना भक्त हो भक्त मठ में बसि ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी होता खेल कई तैं झगड़ा हो है झगड़ा तेरी हो मनमुटा ये के भाग जिससे करो भक्त गाली गे तो भक्त ने आश्रम छोड़कर जान आश्रम छोड़कर जाना कहाँ जाना कस लाइन सो so, भक्ति सियान सर सर ठाकुर आईन वहाँ आहाँ ने अब तो मठ में आरा कर ए यो भक्त कोई बड़े सो है अब कसाई ठा कह कहाँ गए तो भक्त है अब तैं भक्त ने छोड़कर गए कस मतलब ठा पाई है भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने भाषा कि मैं तो भक्त आज बेलकासम चाहिए है जहाँ बड़े चाहिए जहाँ जे कर मैं तो भक्त चाहिए कह मैं उसको खबर चाहिए ए सब जाना जान खोज में खोज तलाश कर जान कह गए के गए कसो गए है खोज में जान खोजा हो सबजा जान अभी एकजा भक्त ने खोज्ते जाना खेल एटा कुना 
अने कहाँ उनसे नहीं ये वाला ठाउ में ये वाला पोसल में तो बत्तल है बेस्ट है अने तो बत्तल केवल रहा कौन सा तो घड़ी बनाई रहा कौन सा अने घड़ी को मैकेनिक कौन सा सूले घड़ी बनाई रहा कौन सा ए उनसे नहीं तो बत्तल है उनसे नहीं तो उस लाइन ले आया रहा अने तो पहला कुछ जो क्रम जैसे लाइन ले � तर गुरु ने कोई ले बोली सुनो ना, है ना? तो हमें ले मदद दे रहा है उनसे गुरु लाइक कि त्यो भक्त लाइक कौन सा रीड रहा हूँ? अभी जैसे त्यो भक्त आऊँ भाई तेरे समय पर चाहूँ भाई ने अभी खुशी साथ ले रहा हूँ बस, है ना? आओ ने बताके ये भक्त आऊँ तो कहाँ गए कब आऊँ सनी? आऊँ तो मतलब बोला झगड़ा भाई बोला कि भाई बोला हम तो नहीं कुने किसान भी मन कुने किसान भी मन मुटा बोला तो अब आई लेसन फेरी वहाँ लेसन आई ने तुम जो नहीं खुशी है खुशी साथ है ना रीडर देखने से वहाँ लेस बात करने पर है ना नजीक आने कोशिश करने पर ठीक सा तो यो कोशिश ये दी गौरसाम में नहीं मैं तेरे हैं ब्रो Okay, so yo yo kaji point solution, ah, kami le after macam ni, beri kita kau sendiri tahu ni, kau senior macam ni, kau junior kau sendiri tahu ni, ayat, kau hamro berapa kau kau sendiri tahu ni, wajar kan kau sendiri bila hari kerja, ayat, mukia mukia caya kami le yo khususnya jorori sa, um, rab, tiap orang tu kami le serva kami persat, macam ni ancah kami le ada sembah sa, gorman jorori sa, ayat, yo ini gorsong यो कुछ ना हमने अपनों स्टार्ट कुछ ना हमें कहाँ सों ये चल सीनियर लाइक ऑफ सर्विस डिग्री में जूनियर लाइक ऑफ सर्विस डिग्री में एक उस लाइक ऑफ सर्विस डिग्री में यदि यो कर सों बने हमने भक्ति में धेरे मदद कुछ है कि ना ने धेरे जो सो कि मैं सीनियर लाइक रिस्पेक्ट करना सही कुछ है तो ऑटोमेटिकली पर यहाँ मैं था उनसे उनसे नहीं आई बंदा को बकरे नया आए कौसन है ना उन्हें भक्ति मार को थी सन है ना तेरे उनसे हमें ले मदद कर रहे हो पलागे हमें हाथ बढ़ाओ ना पलागे हमें सोची रहे हों सर है ना तो सीनियर लाई सेवा द्वारा सोची रहे हों सर जूनियर वाले सेवा ली ना पड़ी सोची रहे हों सर तो सब भाई हमी बराबर समय हमने डील करने को सा आप रोज़ जोन अंकार से तो अंकार लाई नाश करने पे नहीं किया था बराबर समय हमने डील करने है ना सीनियर लाई था ऑटोमेटिकली होता नहीं समान आया था समान करना सही था सर है ना जूनियर बात है उनसे नहीं सेवा ली ना उन्हें लाई सेवा करने देने सही था है ना तेरे � सेवा करना ही तो नहीं है तो इक्वल नो वाइफ नहीं केस है मुकरना सही आस इन मुसलमान से मले मले करना सही मले की ना और उनसे नहीं साथी चाहे बनने को लाऊं से एंड सो इक्वल संग डील करना सही सब बंदा कहाँ से तो अहंकार पनी यहाँ से ही सब बंदा मिस की ने अहंकार थे हम कि ना नहीं सेवा करता है अहंकार नहीं सीधा मैंने कुछ और twenty percent senior संग होता है, twenty percent junior संग, है ना sixty percent से equal संग, त्यो त्यो जाइए मतलब इस संबंध में, है ना हमारा struggle, है ना कुछ नहीं, देरे senior संग बोल सकते, मैंने क्यों बोला देरे समय हमने senior संग बिताया हुआ नहीं, उनसे नहीं त्यो हमी सेवा करने भाव उनसा, है ना हमी त्यो भाव उनसा, तर त्यो हमरो जो अहंकार तर इक्वल समय पहुँचे मेरे वो अनेक यहाँ से हमसे नहीं हमरो शुद्ध शुद्धि करा जाए तो देर हो जाए इक्वल समय पहुँचा ही है सो तेरे बारे में हम भी लेको रो यो बंदे में हमसे झगड़ा ही करने पर सब बने हैं ना तर मुख्य बने को हम भी ले एक अर्जान कौशल इसी बात आती है अनेक इक्वल समय हम भी कौशल नहीं मिले कोशिश करो है ना कौशली करने के लिए करने यो यो जस जनरल लोग जानी रूप में मात्रे कौशली गुरु भाई और दुसंगा बने इक्वल सोल्यूशन का डील करने बने 
एन पोइंट्स आ रखे सो नेक्स्ट टाइम हमें डील कर सों कि और वो वर्षों का सर डील करें गेस्ट वर्षों का सर डील करें आप वो बने ना माता जी प्रभु जी और बीच का संबंध आपस को मिल पासा सो यू पोइंट्स आ रखे हमें नेक्स्ट टाइम डील कर सों ठीक सा कई प्रश्न Kristin, Putting on a Dining 특히 making the task of Commons 